。中印刚脱离接触，北约又开始搞事情。俄专家称，北约或将煽动中国邻国发起挑衅。敬请关注本期内容。在去年新冠疫情爆发的那一年，中国面临多方面的麻烦，除了突然爆发的新冠疫情，还有正在进行中的中美贸易战。结果就在新冠疫情终于得到一定控制的时候，中印边境却又发生冲突，造成人员伤亡。经过大半年的紧张对峙，中印终于在近日脱离接触，但是北约似乎又要搞事情。据俄罗斯卫星网在二月十八号报道，俄罗斯政治信息中心主任阿列克谢·穆辛表示，北约或许将煽动中国的邻国发起挑衅。在日前，北约举行了一场北约成员国部长级的会议，在该会议上，他们首次讨论了所谓的遏制中国的策略等问题，而这其中很显然有美国的参与。在穆辛看来，北约在未来想要遏制中国，将很可能采用类似于对俄罗斯推行的政策。也就是煽动其周边邻国对其发起挑衅。穆辛表示，由于近年来中国的高速发展，中美之间已经打响了贸易战，并且已经持续了很长一段时间。而显而易见的是，贸易战可不仅仅只会影响到贸易，还将进一步延伸到政治军事领域。随着中国全方面的发展，美国已经不仅仅在贸易方面将中国视为主要对手，在军事方面同样。因此，北约很可能将在中方海域的边界设置军事设施，比如军事基地。这样的行为都是为了保证北约的海上力量能够长时间在该海域存在。不过，这些似乎都是美国玩剩下的把戏，比如在中国周边海域建设军事基地，像韩国和日本都设有美国诸多的军事基地。再比如，煽动中国周边邻国发起挑衅。在莫迪参加完“你好，特朗普”的活动之后，中印边境就发生了严重冲突。其实，以印度的实力，与中国相比是占不到什么便宜的。那么，印度为什么就敢直接挑衅我国呢？这背后，如果说没有美国的一份力，恐怕也不太现实。在那场冲突中，印度死亡二十多人，受伤上百人，被俘数十个。但是在当时，我方却并没有公布我方的伤亡人数。在近日中印边境脱离接触之后，我方终于公布，在那场冲突中，我方四人牺牲，一人重伤。而在牺牲的四人中，最小的战士陈祥荣年仅十九岁，刚刚成年。我们人民子弟兵的战斗力再次得到验证。此时，北约如果想要煽动中国邻国发起挑衅，那么勉强有这个实力，而又真的会被忽悠这么干的，大概率还是印度。此次我军保持了克制，但是如果还有下一次，相信我们一定会将它打疼。第十轮谈判刚结束，印度就往边境增兵三千，否认后露出马脚，还想杀回马枪。敬请关注本期节目，了解详情。在长达九个月对峙后，中印双方达成共识，正在一线逐步撤军。而在脱离接触的同时，两军在二月二十号举行了第十轮军长级会谈，会谈取得了积极进展。双方军队都已经从班姑湖地区撤军。据印度斯坦时报指出，双方都同意努力制定路线图，以解决拉达克一千五百九十七公里实际时空线的剩余问题。而印度国防部长辛格表示，中印在拉达克东部已完成脱离，虽然达成了共识，但是印。印度人的话能信吗？综合印度媒体二十二号报道称，印度陆军计划再次向中印边境增兵大约三千兵力，来自第十七军山地打击部队的三个营将被部署在西孟加拉邦的巴纳戈尔地区。这是印度唯一山地打击部队的总部所在地，并靠近中印边境。印媒还提到，这支部队还要扩大规模，输入大量库马航领队、克什米尔步枪团、希克肖武装等传统优势兵员，来面对边境紧张复杂的局势。外界认为，此举很明显就是针对中国。不过，边境刚谈判完，印方就这么大张旗鼓增兵，确实说不过去。于是，印军方解释，这只是印陆军内部重组的一部分，和边境局势无关。但是，印度人还是难掩炫。要情绪露出了马脚。在最新一轮谈判前，印度国防新闻十九号报道称，中印在撤军的时候。
，印军队在高海拔的拉达克地区列成部署了三门 K 九金刚自行榴弹炮。而在这前一天，印度 NDTV 电视单也透露，印军 AH 六四 E 阿帕奇武装直升机首次部署在西京东部靠近中国西藏边境。而发布照片中得知，印度东部空军司令阿米特还特意坐在该直升机驾驶舱内。说明这并不是一次简单的军事部署，而印度国防部官员更是抑制不住在炫耀，印军想在中印边境部署更多部队，因为他们需要坚守阵地的同时，也需要采取进攻行动，尤其是在山地地区，更需要增加山地打击力量。这一切行动都似乎在验证，印度似乎还是贼心不死，他们还想杀回马枪。如果印军把我国谈判的仗义当作是懦弱或者妥协，从而得寸进尺。那么，他们这个误判将会为其自身带来沉痛代价。在美俄两国就削减核武器条约达成共识后，美战略司令提到了中国，关中国什么事？其他国家为什么都松了口气？敬请关注本期节目，了解详情。在当前国际关系紧张之际，美俄两国达成的一则共识看似让局面有所缓和。有消息显示，美国和俄罗斯在近日决定延长新削减战略武器条约，时间为五年。自二战结束后，美俄两国就一直水火不容，加上这两国同样都是拥有核武器的国家，导致长期以来其他国家都非常担心，一旦双方开启核战争，这关中国什么事？在美俄两国就削减核武器条约达成共识后，美战略司令提到了中国。美军战略司令部司令在一次讲话中对外表示，在美俄关系越发紧张时期，对俄罗斯核武器进行控制非常重要。虽说目前新削减战略武器条约已经签订，却不代表美国应该忽视来自中国的威胁。该司令表示，此条约会继续给中国提供五年发展的时间，使其扩充本国核武库。毕竟，该条约是美国和俄罗斯签订的，未对中国进行任何的约束。不知道的或许会觉得美军司令所言有理，但知道的一眼就能看穿该司令话中的意思。这些年，随着中国发展的越来越快，综合国力不断强大，我国已经成了国际局势中无法忽视的一方势力。举个简单的例子，不管是哪个国家，只要在讲话中几乎都会提及到中国，尤其是美国。如果说俄罗斯被美国视为最大的竞争对手，那么如今的中国就是美国最具威胁的对手。美军司令此番做出危险发言，重新提及中国威胁论，一方面是要借此向其他国家释放中国危险的信号，警惕中国；另一方面，也是希望能够利用这种方式压迫中国不过充核武器。美军司令嘴上说的是为了各国好，要把任何国家的威胁都扼杀，但其实就是害怕中国发展核武器。但该司令想的有点多了，我国确实在崛起，但核武器的数量与美俄两个国家相差太多。中国之所以研制核武器，其目的就是防御，而不是攻击。毕竟我国很清楚，一旦爆发核战争，结果只会是毁灭性的。维护国家主权以及安全，才是我国发展军事的目的。任何向其他国家挑起战争，或者与其他国家构成威胁的事，中国不会干，也干不出来。反观，包括美国在内的西方国家，多次渲染中国威胁论，居心何在呢？不过，美军司令发表的这一番危险言论，倒是让其他国家都松了口气。不是因为该司令此番提到了中国，而是美俄两国签订新削减战略武器条约，意味着在未来的五年之内，这两个大国都不会发动核战争。起码在未来的五年时间里，各国都不用心惊胆战，生怕会有核战争。世界又有了五年的和平期，在这一点上，这是件好事儿。中印双方达成撤军的共识，为什么在印度陆军司令这就变成了我军撤军是丢脸的？谣言对中国开火，莫迪反常战中国，敬请关注本节目，了解详情。前不久，中印双方就拉达克地区撤军达成共识，均以脱离接触的方式各自撤军，而中方也按照约定，在短时间内迅速向后撤大量的武器装备以及兵力。该消息也在随后得到官方的证实。意味着中印边境局势将在很大程度上得到缓和。可正当所有人都这么想时，印度开始做出了令人意外的举动，例如重新向边境部署重型武器装备，再例如印度陆军司令渲染撤军是印度的胜利，以及中国撤军是丢脸这样的错误言论。本以为随着中印双方实现在边境地区脱离接触后，持续了半年多的边境紧张局势会有所缓和，但没想到
，印度陆军战区的司令在近日首次大谈边境对峙问题，拿中华撤军一事来做文章，对外表示中国撤军证明了印度的胜利，中国撤军则是丢脸的行为。无论是我国官方还是印度媒体所报道的消息，均是中印双方达成撤军的共识，共同向后撤军。为什么在印度陆军司令者变成了我军撤军是丢脸的？有趣的是。在该司令看来，印度撤军并不意味着该国丧失本国领土，而是表明早在之前，印度方面就指出，一直将此次所撤回的班公湖北岸地区第八指区域作为谈判的底线，以至于双方在第九轮谈判中，我军答应军队撤退到第八指区域，被该司令视为印度的成功。事实果真如印度陆军司令所说的那样，我军确实向后撤军了，但同时调来了一百多辆重型车辆运兵。我军在撤军也在部署，其目的就是在告诉印度不要轻举妄动。倘若重新讨衅，我军必定会在第一时间内对其进行反制。撤军只不过是希望局势能缓和，但被印度陆军司令拿来炫耀，还发出恐吓，要对中国开火。看来印度军方在对峙问题上仍然坚决对抗的决心，从这个角度来看，很难保证印度军方不会再次卷土重来，边境局势很可能会再次被打回原形。不过，印度军方的态度不代表莫迪政府的态度。据知情人士透露，莫迪方面正计划在未来几周审批且通过一批来自中国企业的投资。此举被印度人视为在向中国伸出橄榄枝。变相的说，莫迪方面对中国的态度开始有软化的迹象。尽管莫迪政府举止非常易懂，其目的是为了利用中国经济来刺激本国经济的复苏，但这已经说明了印度军方与莫迪方面在对峙中国的策略上出现了争端。倘若莫迪真的占中国，印度又该出现怎样一场闹剧？再者，印度军方一心想解决边境问题，很可能成为未来双方关系中的一颗定时炸弹。因此，对敌斗争，我们永远不可掉以轻心。